హలో అండి వెల్కమ్ టు కేట్స్ రైట్స్ మేము చేసిన డాల్గోనా కాఫీకి చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది చాలా థ్యాంక్స్ అండి మాధవి గారు ట్రై చేశారంట ఆవిడకి చాలా బాగా కుదిరిందని చెప్పి మాకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో పిక్ని షేర్ చేశారు అదే మీకు పెడుతున్నాను మాధవి గారు చాలా థ్యాంక్స్ అండి ఇలాగే మా రెసిపీస్ అన్నీ కూడా ట్రై చేసి మాకు ఆ ఫొటోస్ని పంపించడం మర్చిపోకండి అలాగే నేను చేసిన మ్యాంగో పిల్ కూడా చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది ఇదిగోండి సుమంత్ గేమింగ్ జోన్ వాళ్ళు ట్రై చేశారంట చాలా బాగుందని చెప్పారు ఇంకా ఎలాంటి రెసిపీస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అందరూ కూడా ట్రై చేయండి ట్రై చేసి మీరు ట్రై చేసిన ఫొటోస్ని ఇలా ఇన్స్టాగ్రామ్లో పెట్టండి మాకు సపోర్టివ్గా ఉంటుంది మేము కూడా ఇలాగ ఎన్నో రెసిపీస్ మీ అందరికీ చూపిస్తాం లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి మీ పిక్స్ని ఇన్స్టాగ్రామ్లో పోస్ట్ చేయండి ఇక ఈరోజు వీడియోకి వచ్చేస్తే సున్ని ఉండలు ఇవి చాలా హెల్తీ అండి మీరు కానీ ఇవి చేసి మీ పిల్లలకు పెడితే రోజుకు ఒక్కటైనా పెట్టండి వాళ్ళ ఎముకలు చాలా గట్టిగా దృఢంగా తయారవుతాయి చిన్నపిల్లలే కాదండి ఏ వయసు వాళ్ళు తిన్నా కూడా చాలా హెల్తీగా ఉంటారు చాలా స్ట్రాంగ్గా అవుతారు ఎంతో టేస్టీ అండ్ హెల్దీ అయిన ఈ సున్ని వండలు ఎలా తయారు చేసేస్తారో చూసేద్దాం ముందుగా ఇవి మినుములు మినపప్పు కాదండి మినుములు మినుములు తీసుకొని ఇలా లో టు మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని దూరగా వేపుకోవాలి వేగేటప్పుడు ఇలా మీరు కలుపుతూనే ఉండాలి ఇలా కలుపుతూ ఉండడం వలన మినుములు రొటేట్ అవి బాగా వేగుతాయి చూడండి వీడియోలో చూపిస్తున్నాం కదా మీకు చూపిస్తాను ఇవి వేగాయా లేవా అని చూసుకోవడానికి చూడండి ఇలా పప్పు గుత్తి సహాయంతో కానీ దీంతోనైనా ఇలా దంచుకుంటే లోపల వైట్గా కనిపిస్తుంది అంటే అది వేగనట్టు మరి ఇప్పుడు వేగినవి చూపిస్తాను చూడండి లోపల కలర్ చేంజ్ అయింది కదా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చింది అంటే ఇది బాగా వేగిపోయినట్టు మీరు ఇలా టెస్ట్ చేసేటప్పుడు చేతులు మాత్రం పెట్టకండి అవి బాగా వేడిగా ఉంటాయి కాబట్టి చేతులు కాలుతాయి ఇలా అయిపోయిన తర్వాత ఒక గిన్నెలోకి తీసేసుకోండి అలాగే కొన్ని కొన్ని వేసుకొని బాగా వేపుకోవాలి ప్రతిసారి ఇలా టెస్ట్ చేసుకోండి ఆ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చిన తర్వాత మాత్రమే ఇలా వేసుకోవాలి బాగా చల్లారిన తర్వాత ఇలా నేను కొలత కొలుసుకున్నాను ఈ తవ్వతో నాకు నాలుగు తవ్వలు వచ్చాయి ఇప్పుడు కొంచెం కొంచెం మిక్సీ జార్లో వేసుకొని గ్రైండ్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి మీరు గ్రైండ్ చేసుకున్న పౌడర్ అనేది మరీ మెత్తగా ఉండకూడదు కొంచెం కొంచెం బరకగా ఉండాలి మరీ మెత్తగా ఉంటే తినేటప్పుడు మనకి నోటికి అంటుకుంటూ ఉంటుంది ఇలా కొంచెం బరకగా ఉంటే తినడానికి చాలా బాగుంటుంది తినే కొద్దీ తినాలనిపిస్తుంది చూడండి అలాగే మిగిలినవన్నీ కూడా కొంచెం కొంచెంగా ఇలాగ మిక్సీ పట్టుకోవాలి ఇలా ఒక పళ్ళెంలోకి పోసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఇందులో బెల్లం వేద్దాము నేనైతే బెల్లం ఇలా నలగొట్టానండి నేను మళ్ళీ మిక్సీ పడతాను దీన్ని మీరైతే బెల్లం తురుముకొని కూడా వేసుకోవచ్చు తురుముకుంటే మళ్ళీ మిక్సీ పట్టవలసిన అవసరం ఉండదు అయితే ఈ వేలో చేస్తే ఇంకా బాగుంటాయి చూడండి అలా బెల్లము కలిసేటట్టుగా ఇలా మాలిష్ చేసినట్టు చేయాలి ఇక్కడ మీరు నాలుగు కప్పులు మినుములు వేసుకుంటే రెండు కప్పుల బెల్లము సరిపోతుంది స్వీట్ తక్కువ తినాలనుకున్న వాళ్ళు ఒకటిన్నర కప్పు వేసుకుంటే బెల్లం సరిపోతుంది చూడండి ఇలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి 
మనం బెల్లం డైరెక్ట్గా మిక్సీ జార్లో వేస్తే మనకి ముద్ద అయిపోతుంది అందుకని చెప్పి ఇలా వేసుకోవాలి నేనైతే ఒకటిన్నర కప్ వేస్తున్నాను మాకు ఒకటిన్నర కప్ స్వీట్ అయితే సరిపోతుంది స్వీట్ ఎక్కువ తినాలనుకున్న వాళ్ళు రెండు కప్పులు వేసుకోవాలి చూడండి ఇది కూడా వేసి ఇలా బాగా కలుపుకోవాలి మీరు ఎంత బాగా కలిపితే అంత బాగా వస్తాయి మిక్సీకి ఎక్కడ అతుక్కోకుండా ఉంటుంది ఎవరికైనా సరే కాళ్ళు చేతులు విరిగిపోతాయి కదండి అంటే ఎముకలు అవి ఫ్రాక్చర్ అవుతాయి అలాంటి వాళ్ళకి కుండలు పెట్టినట్లయితే తొందరగా అవి రికవరీ అవుతారు ఆ ఎముకలు అవి కట్టుకుంటాయని చెప్పేవాళ్ళు ఇక్కడ నేను పొట్టు మినుములు తీసుకున్నాను కావాలంటే మీరు పొట్టు ఉండే మినప్పప్పు లేదంటే పొట్టు లేని మినుములు దొరుకుతాయి కదా అవైనా తీసుకోవచ్చు కానీ ఈ పొట్టు మినుములు టేస్టే వేరు మీరు ఇప్పుడు చేసిన ఆ పౌడర్ ఉంది కదా కావాలంటే దాన్ని అలాగే స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు నెయ్యితో కలుపుకోవచ్చు ఇది మీకు త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ అలాగే ఉంటుంది ఏమీ పాడవ్వదు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు నెయ్యి అప్పుడుకప్పుడు కరగబెట్టుకొని ఇందులో వేసి ఉండలు పెంచు చేసి పెట్టుకోవచ్చు చూడండి నేను కొంచెం తక్కువ క్వాంటిటీ మొత్తం చేసిందంతా చేయట్లేదు చేసిన దాంట్లో వన్ ఫోర్త్ పార్ట్ మాత్రమే తీసుకున్నాను ఇప్పుడు మనం ఇందులో నెయ్యి వేసి ఉండలు చుట్టుకోవాలి చూస్తున్నారుగా ఈ నెయ్యి కూడా మేము ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకున్నది బయట కొనే నెయ్యి మరి అంత టేస్టీగా ఉండకపోవచ్చు కానీ మనం ఇంట్లో తయారు చేసుకుంటే స్మెల్తో పాటు టేస్ట్ బాగుంటుంది ఆరోగ్యానికి కూడా మంచిది ఇలా నెయ్యి వేసి బాగా కలుపుకోవాలి చూస్తున్నారు కదా అలా వంట కడితే వండ ఉండాలి ఇక్కడ నాకు ఉండలేదు అందుకని చెప్పి నేను ఇంకా నెయ్యి వేస్తున్నాను నెయ్యి వేసి ఇలా బాగా మిక్స్ చేసుకొని చూసుకోవాలి తర్వాత ఇలా రెండు చేతులు పెట్టుకొని ఉండలు ఉండలు చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవడమే మీరు ఎక్కువ క్వాంటిటీలో చేసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు నెయ్యినంత ఒక్కసారే వేసి కలిపేసుకోకుండా కొంచెం కొంచెంగా ఇలా వేసుకొని కలుపుకోండి అప్పుడు నెయ్యి ఆరుకుండా ఉంటుంది మనకి ఉండలు కూడా చాలా చక్కగా వస్తాయి చూసారు కదా మిగిలినవన్నీ కూడా ఇలా ఉండలుగా చేసుకొని పెట్టేసుకోవడమే అంతే అండి ఎంతో టేస్టీ అండ్ హెల్దీ అయిన సున్ని వండలు రెడీ అయిపోయాయి మీరు కూడా ట్రై చేసి మీకు ఎలా వచ్చాయో నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో పోస్ట్ చేయండి కామెంట్ చేయడం మర్చిపోవద్దు మరిన్ని ఇలాంటి హెల్దీ అండ్ టేస్టీ రెసిపీస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి చూసారు కదా అన్నీ ఎలా అరేంజ్ చేశాను నేను ఒకటి టేస్ట్ చేస్తున్నానండి నేను చాలా బాగుంది అసలు చూస్తున్నారు కదా ఎంత ఫాస్ట్ మెత్తినేస్తున్నానో అంత టేస్టీగా ఉంది